tem uma guarnição pequena que é, ela não fica em direção para onde o soldado foi, tá? O soldado, o soldado Fengel não foi na direção dessa guarnição, ele foi em outra direção qualquer. Existe uma guarnição pequena, mas recentemente a cidade foi, foi alimentada com outros soldados de Gondor por ataques corsários que estavam acontecendo mais ao sul. Essa guarnição, tanto da cidade quanto a guarnição extra de Gondor, ficam mais ao norte da cidade. Aliás, fica na rua dos... dos na casa, próximo da casa dos grãos ali, que é uma, uma região onde tem mais comércio e a região cent, mais, digamos assim, central de, de governança da cidade. Ela fica mais ao norte. Deixa eu ver se é ao norte. Ao norte mesmo. É isso. Aliás, mais ao sul, a periferia sul da cidade. E esse, so, esse soldado deveria ter ido para lá. Mas ele foi para leste. Para algum lugar qualquer, o leste. Tá tendo patrulhamento suficiente na cidade para cuidar da, do, da, dos, da, dos moradores? Olha, é, com essa guarnição nova de Gondor, melhorou um pouco. Tá? Então tá assim, mas assim. Agora respondendo a tua pergunta para o Bravos responder, se ele quiser. É, existe esse túnel de água potável que o acesso por, na, pela cidade é através só dos poços, dos poços. Agora de fora da cidade, é, numas nascentes, du, tem duas nascentes, tá? Uma a leste e a outra mais ao sul ainda. Elas são um pouco distantes e elas têm grade protegendo a entrada. Eu, é, tá. eu olho para mim, sim, sim, nós temos algumas saídas. É, mas a maior parte delas tem grátis protegendo as, as, estra as entradas uhum. eu não imagino que eles tenham ido por lá, mas de toda forma é bom investigar vai que eles que as grátis o outro soldado foi pro caminho oposto acho que seria mais sensato já que o Tortec ficará o, o, o ficaria aqui com ele e cuidando também da, dos moradores e você e Drill fosse para o local correto avisar quem deve ser avisado isso que eu ia falar contigo agora. Eu acho estranho ele ter corrido pro lado oposto. Você vai segui-lo, então? Eu vou ficar nas mediações aqui e verificar isso. Certo. Idri, você acha bom nós seguirmos o soldado ou irmos nos dois lá pra avisar o capitão? Eu, eu acho que a gente. Será que a gente não consegue mandar um mensageiro pra avisar ali no pessoal e investigar a outra saída de água? Eu, eu tô olhando ali por pé em, em volto do poço, assim. Eu, eu acho a ideia não... boa, só, só boa de mandar um mensageiro, viu? Mas, porque eu tô preocupado com esse cara ter ido pro lado oposto da confusão. Tô achando estranho. Só um detalhe, vocês não estão próximos do poço não, tá? Pra vê-lo. Uhum. Pra ver o poço, né? É, pra ver eu o entendi. poço. O poço tá mais ao sul um pouquinho, vocês teriam que descer. Vocês estão ali em frente à taverna, tô imaginando. Uhum. Bem, eu, a minha ação vai ser verificar porque o outro rapaz foi pro outro lado. Se ele vai muito longe, a gente, o que vai fazer? A gente ah. pode avisar em direção ao posto também, então. Pode ser. Beleza. Vocês querem ir pra, pra avisar os soldados, então? Tá, vocês começam a seguir em direção sul. É, vocês vão acabar passando pela região do posto, tá? O, o, o poço. O posto também fica um pouquinho mais ao sul, mas vocês vão continuar seguindo para chegar até o local onde estariam os soldados. O Capitão Burgo já foi para a saída da cidade, que também ficou ao sul, mas passou, não passou perto do poço, não. Vocês começam a descer, vem, vem a distância. Realmente, o, o local onde estava o poço está destruído. E, o, e parece que o, a construção que é de alvenaria ao redor ali das casas está um pouco fragilizada. No lugar do poço tem um buraco. Tá? Tem um buraco. Não tem nenhum soldado protegendo. E as, tem algumas pessoas caídas ali. É, vocês estão passando, passam por aquela região ah, ou querem, querem parar? Eu, eu vou tentar, eu vou ajudar a levantar as pessoas que estão caídas dali. Eu ajudo também. E o Nihar? Tá do lado, né? Foi atrás do cara do outro lado. O, o outro cara não foi pro sentido oposto? É. Ah, você foi atrás do cara, né? Foi. É. Tá, você foi atrás do soldado. Você vê Sim. ele correndo ainda pra, pra leste. Tá? Uhum. E você vê depois de um tempo, assim, pouco tempo depois, ele entra num, numa casa de madeira pequena e fecha a porta. Essa casa tem algum selo, alguma coisa? Não. Alguma marca? Você vê o tem seguinte: ao redor dela. Tem, hum. tem um barril na frente dela, 
algumas frutas sobre esse barril, tá? Tem uma, uma, um X na porta, mas é um X que é de, significa que é casas de um determinado locador na área leste da cidade. Nada demais. Tá? As cortinas estão fechadas e tá um lugar tá meio sujo. Parece uma casa pequena de um único cômodo. Mas fora isso, nada que te chame a atenção. Tá, vou... Só um covarde, vou voltar. Beleza, você começa a voltar. Eu vou ajudar a população. Você começa a voltar em qual direção? Do, da taverna, do poço ou... Da... Do poço. Do poço, tá. Você começa a voltar em direção ao poço. O poço. E Drill e Bravos, quando vocês vão ajudar as pessoas que estão caídas ali, você vê que tem algumas pessoas machucadas e muito assustadas. Vocês conseguem ver o interior do buraco que se formou. Formou um buraco, um buraco. ali. Pode falar, Rita. Ele tá só um buraco? Tá grande, tá? tá? Grande, tá? Mas é só um buraco, assim. Então. então. No chão. Não tem nenhuma, nenhuma outra estrutura por volta, né? É, eu, eu vou assumir que tem vários destroços ali por, por perto. É, tem detalhe, tem lá, detalhe dentro, lá dentro, tá? Não, não. não tu, tudo bem. Então fala o detalhe. Beleza. Tem um buraco, é, tem, tem destroços do poço, pedras quebradas, pedaços de madeira de coisas que estavam ali quebradas ao redor desse buraco. E coisas que caíram no buraco. O buraco é profundo, deve ter ali uns, uns 3 a 4 metros tá, de profundidade. Lá embaixo tem uma região com água e você percebe que tem uns alicerces que seguram a parte de pedra da cidade, o chão da cidade é segurado por uns alicerces. E lá embaixo, você vê, você vê o seguinte, é, deixa eu ver quantos aqui, só um minutinho. Você vê três criaturas, um orc grandão e dois mais franzinhos, destruindo esses alicerces. O grandão tá dando uma porrada no alicerce para destruir ele, para tentar... É, é, Praticamente abalar ele no sentido de derrubar mais pedaço de, de, de chão da vila. Ah, eu, eu prontamente já vou sacar meu arco e vou tentar acertá-lo. Beleza. Beleza. Você vai atacar bravos. Eu vou ficar em, em postura defensiva ali pra ninguém tentar pegar ela desprevenida. Não vou tentar atacar a distância não, porque não é muito bem minha especialidade. Tá. É, eu, eu posso fazer um toque narrativo antes de eu atacar? Pode fazer. Pode fazer. É eu falar pra ele pegar os destroços, assim, fazer tipo uma, uma fita, né? O pessoal não chega, uma, pegar uma corda, amarrar assim em volta pra não chegar perto, sabe? Tipo... Cena uhum. de crime medieval rústica. Eu faço isso, sim. Pode, eu pode deixar. Eu sigo a, a cauda aí, Drill. Fazer. Beleza, você começa a fazer isso. Eu vou mudar vocês aqui de tela. E, Drill, seguinte. Eu vou desconsiderar os personagens do Tortec e do, e do Nihá que tá chegando. Vocês estão a distância longa ainda e de qualquer forma ainda não tem como começar um combate porque de perto porque as criaturas estão lá embaixo você percebe que para descer se você quiser há destroços laterais ao buraco que poderiam é, é, como tá tudo meio meio confuso ali dá para você tentar descer se você quiser da mesma forma eles também conseguiriam subir se eles quiserem mas a, a priori eles ainda estão Sim. Pode falar. Pode falar. Eu imagino que eles estejam distraídos, tentando destruir a parada, né? Então eu quero tentar a distância mesmo daqui. Se eu tô enxergando ele fazendo isso, né? Eu consigo enxergar pra tentar acertar. Exatamente. Eles não estão percebendo vocês lá em cima ainda. Você quer atirar em qual deles? No que eu achar que tá destruindo mais as coisas, no que tiver mais na minha visão. <risos> tem três, tem dois franzinhos e um grande. O grandão aparentemente tá com mais empenho aí. No grande, então. Beleza, faz a sua jogada. Vamos 
Vamos lá. Você vai fazer sua jogada de bols, que você tem quatro. E você vai fazer a sua jogada de o D12 comum, que é o Fit Die. Então vão ser um Fit Die, um D12, e quatro Success Die, que são os D6. Um D12, quatro D6. Você tem que atingir o um número do seu TN mais o parry do inimigo. Que é que eu vou pegar aqui agora. Deixa eu pegar o parry aqui. Quanto que você tirou? 16. 16? O parry do inimigo é um pouquinho maior do que isso. Mas pera, deixa eu só confirmar aqui. Mas eu tirei uma runa. Ah, então vamos lá. Vamos, vamos, vamos ver como é que você vai atuar com essa runa aí. Achei aqui o inimigo. É... Tá. Você tem que atingir... Você tem que atingir 18. A tua runa... Ela seria útil se você tivesse acertado, tá? Mas você não acertou. <risos> então, é porque você tirou um número muito baixo no D12 aqui. Não conseguiu acertar não, cara. A flecha pega do lado. Tá bom. E o, o Bravos fez a cobertura para as pessoas? Sim, enquanto ela tirou, tá, enquanto ela tava tirando, eu tava fazendo a cobertura ali e ajudando. Beleza, as pessoas começam a, a. Elas entendem o que você tá fazendo e se afastam um pouco pra evitar de, de sofrer consequência de cair ali. Os, os orcs lá embaixo, eles percebem a flechada e começam. E percebem vocês lá em cima. Principalmente a Elfa que atirou neles. Agora é o seguinte. É, eles fazem menção de subir os escombros para atacar vocês, para entrar em combate com vocês. Isso vai, vai acontecer depois de uma entrada. Agora, de fato, a gente entra no combate, que é uma entrada de vôlei, que ataca a distância. E no próximo, se nada acontecer de diferente, eles vão conseguir subir esses escombros aí, alguns deles, e vão se aproximar de vocês efetivamente, tá? Nesse meio tempo, vou cortar a cena porque o Nihá chega próximo do poço. Nihá, você vê esse movimento da Idril acabou de lançar uma flecha errar o alvo lá embaixo parece que ela está tá atirando contra coisas que estão no buraco que você ainda não tem uma visão uhum. como é que tá? eu dou, eu dou uma olhada rápida para poder ver se tá, tem alguma ameaça a, ao povo e se estiver tudo tranquilo eu sigo para ajudar eu já pego o arco para ajudar a Idril o Bravos fez uma proteção do buraco, do buraco ali e acabou ajudando o pessoal ao redor. Então eles já estão seguros. Tá. Eu vejo se tem alguém mais disposto, assim, mais tranquilo lá. E peço para seguir para a guarda, para informar a guarda. Tem, tem uma pessoa um pouco... É, uma, uma senhora que está caída. Você chega perto de uma senhora ela está caída... Ela não tá machucada. É... Eu estendo as mãos para levantar. Ela abre... Obrigado, obrigado. É... Aconteceu uma explosão aqui. É... E tem criaturas lá embaixo. Tem criaturas lá embaixo. É... Vocês vieram nos ajudar? Vamos, vamos cuidar das criaturas. Se a senhora puder informar a guarda ou algum conhecido da senhora, nós vamos conter aqui para que elas não cheguem até vocês. Os, os soldados que ficam lá no sul da cidade, você diz... Isso. Certo, eu vou, eu, vou, eu vou pedir, eu vou pedir o meu filho, ele mora aqui perto, eu vou avisá-lo e peço ele para ir rápido lá. Eu não vou conseguir ir tão rápido, mas tenho certeza Enquanto que ele isso, vai. Nós cuidamos daqui para que eles não avancem. Beleza. Você fala com essa senhora, interage com ela. É, você quer fazer uma entrada de vôlei? Dep da... Se der. Tá. Você, se você teria que se aproximar do poço, você tem a oportunidade de fazer se você quiser. Eu vou abrir essa rodada para vocês. Só vou cortar a cena antes de abrir. Tortec, Perfeito. Que você, você tá lá na taverna, né? Cuidando do teu... Na verdade, eu tô do lado de fora, né? Do lado de fora, isso. Eu tô fazendo a, a sentinela ali. E o que você... Fa... Ah, tá fazendo a sentinela na taverna. As, tá, é, da hora do perímetro ali, que eu consigo enxergar. Eu, eu vou procurar do lugar mais alto, que eu posso estar para ter uma visão mais ampla. Eu tô lá pulando, tentando subir numa parede pra escalar uma casa. Tá bom. 
Você consegue... E depois... Pode falar. Ah. Você consegue subir, tá? Tem uma casa ali do lado, ou se não, o próprio segundo andar da taverna. Bom, eu, eu subo até o máximo, assim, pra eu ter uma visão boa geral do, do perímetro todo ao redor, 360. Eu prefiro ficar num telhado. Pode ser da taverna, no, no segundo piso, assim, assim. A, ta e... tá. a taverna seria mais alta porque ela tem dois andares. Então, ficaria lá em cima. Então, eu subo por dentro, quando chega lá numa janela lá fora, eu tento escalar até o telhado. E aí eu quero dar uma olhada na carta, né? Quebro o selo. Fico naquele... Lê um pouco, olha ao redor. Lê um pouco, olha ao redor. Beleza. Você olha ao redor, o que você vê é aquele capitão correndo lá, no, lá ao fundo, tá? Que tinha Sim. ido atrás do suposto orc que tinha fugido. E... Beleza. E você vê que o buraco onde tá, onde era, existe, onde era o poço, existe um buraco. Você consegue ver a distância ali. E parece que a Idril, o Bravos e o Nihá estão lá em formação de combate, atirando flechas contra alguma coisa que tá lá dentro. Tá? Certo. Beleza. E ao leste, que um soldado correu sozinho pro leste do Frangel. Só tem, uma, tem casas, mas você não avista ele mais. Caraca, beleza. O maluco é doido. Aí eu vou dando uma lida na carta. Tá, você abre a carta. Ela tá sem brasão nenhum, mas segundo o soldado diz que tinha sido endereçada a vocês. E eu vou beleza. mostrar a carta pra vocês agora aqui. Obrigado por seguir, Zelf Gamer. Seja bem-vindo aí. Bem-vindo. Pode ler. Tá. Aos meus amigos Idril, Tordek, Bravos e Nihar, convençam a regente Galmara é, Gamuara. Ah, Gamuara. De Minas Arton a enviar uma companhia ao forte é, Haramon, eles devem chegar antes que Raiver, eu acho que isso é élfico, comece. Há uma ameaça em Hunt Rain, Rain, Hardis, acho que é isso, iminente. Capitão Toragil. Você tem treinamento, Onil, na sua ficha? Você tem treinamento em batalha, né? É, é. Então você Boa sabe que uma bom. companhia é em torno de 70 pessoas a 100 pessoas. Tá? E esse, esse AIV é o, é o outono, vocês estão no verão. Ah, sim. Vocês estão no verão, falta aí um, um então, mês e pouco. Tem que chegar antes do outono. Isso, tem que chegar com essa guarnição antes do outono. Tem mais alguma informação na carta que você queira saber em particular? É... A ameaça aqui tá falando High Hunters, deve ser um tipo de, 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 de gente, povo, passa ser ameaça, né? O Enhiders é o seguinte, é, eu mantive, gente, aqui o termo em inglês, porque eu não gosto muito da tradução carroceiros, tá? É, uhum. Mas é um povo que vive ao leste de Mordor, ao leste de Mark, Mark Wood, e eles invadem as regiões aí é, mais a oeste, inclusive Gondor. É um povo que guerreia com Gondor há bastante tempo. E vez ou outra eles, eles estão de volta e eles têm... É, vocês, é, é comum, essa informação é comum de que eles se aliam às forças de Mordor para combater pessoas ao leste. Ao oeste, quer dizer. Então é o Winehiders, ou carroceiros, se quiser usar o termo em português. Ah, beleza. Se você quiser saber onde é o Forte Aramon, aí você teria que fazer uma rolagem aí, tá? É, no momento, antes de eu saber, o Forte eu posso procurar saber depois que a situação acabar, mas é onde eu encontro essa regente. Kawara. Tá, aonde encontra? Nessa região Não. mais ao sul, que fica a guarnição e fica a casa dos os grãos lá, aquela comércio dos grãos, fica mais ao sul. É como se fosse o comando da cidade da, da, de onde vocês estão. Beleza. 
Aí eu paro, fecho a carta e penso, pô, se a gente poder deter isso, já vamos ter voz pra falar com ela. Eu olho ao redor, vocês vão... Depois de ler a carta toda, eu percebo que é uma ameaça, pode vir pra, pra direção da taberna. Eu vejo... Eu passo algum tempo aí... Tem alguma ameaça, alguém que corre na direção... Algum inimigo, que alguém pode ser que tenha, mas é um inimigo. Tem gente correndo pra taverna, mas parece que são pessoas, moradores, fugindo do, do, da bagunça que aconteceu no poço. Cara, eu... Então, o que é que eu faço? Eu vou descer, né, de novo, eu vou tentar acompanhar o um grupo, porque eu não vou pular daí do segundo andar. Muita loucura. Eu vou descendo de novo, e no momento que eu, tô, que eu desço até a taverna, eu falo pro Chimuzito. Preciso de uma ajuda sua, Chimocito. Vá até o sul da cidade, procura a regente Gamuara e diga ela que queremos uma reunião. Aí eu passo a carta para ele. É um pedido do capitão Toraji. É o tempo que a gente tenta TT para poder ganhar voz para falar com ela. Beleza, então o Chimocito vai pegar Leve a carta. Meu filho. Ele vai levar a carta, o, o, o Nil? Sim, eu peço. Ele leva a carta então para a regente. Eu vou saindo pra tentar chegar lá nos meus amigos atrasados, mas vou tentar. Começa a correr com a armadura, tudo, vou botando o elmo, puxo o escudo, puxo o machado. E vamos indo. Corta a cena. Agora vocês três. É... Eu vou colocar a imagem do, do Nihá ainda em distância longa, tá? Assim. Eu, eu deixei lá no grupo de zap, gente, algumas dicas gerais de combate, mas eu vou orientando vocês, podem ficar livres para fazer o que vocês quiserem. Mas uma coisa que é legal falar, depois que vocês entrarem, existe uma, uma etapa de vôlei, que é feito com ataque à distância e depois entra no combate em si. É, depois que entrar no combate em si, o defen você, quem estiver por perto no combate, pode assumir três posições no close combat, que é forward, open ou defensive. O forward dá mais um dado, o open não dá dado nenhum e o defensivo dá menos um dado, tanto para vocês quanto para o adversário. E quem se manter lá atrás é para atacar só a distância, tá? Não será acertado, exceto se houver inimigos com ataque à distância também, beleza? Essa regra aí eu lembro muito bem. <risos> eu já quero atacar né, com o meu arco, agora que eu fiz a barricada e deixei a Idril, que era especialista, atacar primeiro. É, mostrar para eles as lições que eu aprendi com meu amigo B1 de que eu tenho terreno alto eles vão aprender da pior forma possível <risos> e, e aí e depois disso eu vou para Open Stance beleza então você pode fazer então só para só seu ataque de vôlei é, aí como é que você vai fazer vou, vou olhar sua ficha aqui junto com o pessoal da live que aí eu já vou te falando também é, você tem três pontinhos em bols então você vai rolar 3d6 mais o seu fit die, que é um d12. Você tem que acertar é, 17. 17 ou mais. Cê, aliás, depende de qual criatura você vai querer acertar, tá? Se for o grandão que eu tô falando, mas se for os pequenininhos é diferente. Acho que é o grandão. Tá bom. <risos> Não, é o grandão porque assim, né? Tô mirando no, no alvo maior primeiro. Tipo... A intenção é acertar bem no olho do, do graúdo para depois pegar os pequenininhos. Tá bom, então vai ser 17 que você tem que acertar aí. É, eu já tirei 19 ali. Ah, beleza, então não tinha visto. Vamos lá. Com esse 19... Tem uma runa élfica aí. Ah, tem uma runa élfica. Pera aí. A runa élfica, você pode, você tem alguns benefícios que eu vou te falar quais são. Você automaticamente já vai causar nele... Deixa eu, deixa eu dar uma olhada na tua rolagem aqui. Você tirou 8, uma runa élfica, beleza, 19. É um, é um dano comum, não tem, não tem o piercing blow, mas você vai causar, vai tirar uma quantidade de dano do inimigo que é igual ao dano do teu arco, que é 5. Beleza, seguinte, deixa eu baixar um pouquinho a música aqui. Opa. Seguinte, com essa runa élfica você consegue fazer fazer algumas escolhas. O, eu tava só dando uma olhada aqui na ficha. No caso do Great Bow é 9 ou é 5? Que tava aqui 9. Ah, 9 é só pra piercing blow, né? 
É, cadê Great? Ah, cê, desculpa, é Great. Eu, eu li o Long Sword. O Great é 4 dan, dano, mas ah. o Injury é 16. Ah, tá, entendi. Perfeito. É porque aí o Piercing Blow, o cara, se você causar um Piercing Blow, você tem como. Hum. Você tem, faz o inimigo rolar o Protection contra esse valor, senão ele toma um ferimento. Basicamente Beleza. isso. Não, tudo bem. Então é isso que eu tava olhando aqui, porque eu achei meio confuso. Tinha o 4 de dano ali, tinha um 9 aqui no... Eu dizer, mas beleza. É basicamente os ataques no Lone Ring, eles são escoriações. Aí, e você pode até derrubar o inimigo com escoriações, porém, se você causar um ferimento, aí você tira de uma pontuação que ele pode até ser destruído, assim, de, é, derrotado uhum. no primeiro golpe, ou depende do inimigo, né? Se for mais uhum. forte, demora mais. Deixa eu ver aqui os benefícios que você pode ter com esse... Resumo de combate que eu botei lá, ó. Quando você tira um. Esse sucesso dice, você pode ter qualquer arma. Você pode adicionar sua strength, sua, é, seu corpo, no valor de dano. E tem um som. Tem um som, uma voz. Acho que tá dando retorno aí. Acho que é aqui, eu mutei. Tá, beleza. É, beleza, você pode fazer um com arco, você pode fazer o piercing que vai dar, o, com, com bolos vai dar mais dois pra você tentar causar um piercing blow, no seu caso, como você tirou oito, você alcança o dez, pra dar o piercing blow é dez e doze, tá, então você pode causar um ferimento, talvez causar um ferimento, tá? ele vai ter que fazer uma rolagem, ou são esses dois, ou você bota mais dano, que são escoriações, e desconta do, do dano total, do, do endurance total da criatura, ou você causa um piece, pode causar um piercing blow nele. O que, que você quer fazer? Eu quero tentar causar um ferimento. Beleza, então vamos lá. Já vou anotando aqui. Essa criatura perdeu os quatro pontinhos já de endurance. Isso já é natural ali, no seu golpe. Deixa eu ir anotando aqui. Pra... Beleza. E agora eu vou rolar para ela o... Opa, deixa eu pegar de novo aqui. Cadê a criatura, cara? Sumiu, cara. Cadê o orc, gente? Tá aqui, apareceu. Eu vou fazer aqui a rolagem pra ele, tá? Pera aí que a música tá um pouco alta, Beleza. eu acho. Pessoal do chat, vai comentando comigo, por gentileza, se a música estiver alta aí, tá? Vamos lá. Um D12 mais. Dezessete. O que acontece? Aí agora a gente usa aquele valor de injury da sua arma. Eu tirei um a mais do que, eu, do que o 16 que ela causa. O, a, o, o teu arco finca, o seu flecha finca nele. Só que ele consegue, ele não toma um ferimento, porque eu tirei um valor bom aqui. Tá? Mas como que é essa cena do, da flecha fincando nele? Eu tento acertar, né? Tipo, eu miro na, na cabeça dele assim, mas eu acerto um pouco abaixo, assim, tipo, meio que raspando na bochecha dele. Acho que não chega a fincar, sabe? Mas dá aquele corte assim perto. Eu tava mirando bem no olho mesmo. Beleza. Alguém mais quer fazer momento de vôlei aí? Eu. Então faz o jogado. Bom, Bom, o 11 é o olho de Sauron. Então você zera, é, zera esse dado. E agora vamos. 18. 18. Vamos ver quanto que é aqui que você tem que tirar. Deixa eu, Deixa eu te perguntar, que eu esqueci. Eu tenho o, o Orc, ele é a minha, minha Bane Creature. Eu tenho algum bônus por causa disso? Não. Só mais um de dano por causa do, do, do Gravius, do Great Bull. É... Cara, não lembro de cabeça Onde que você tá ah, vendo isso? Ah, deixa eu pegar, eu tô fichado aqui Eu tô lendo aqui tá nos recomeços é, Porque eu, eu acho que é tipo É como se fosse um inimigo favorito, né? Mas eu não, não lembro é, qual é, Pra que o, tipo, o se, é, da arma. É, se é pro lore Alguma coisa assim É sobre o lore é, 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 é lá nos Distinctive Fictures, né? Que você tá dizendo É, é. 
Recompensas? Sim. Recompensas? Ah, deixa eu ver aqui embaixo. Ah, beleza. Bane Creatures. Orc. Mais um de dano. Não, peraí. Vamos lá. Mais um de dano. Forja. Elf. Bane Creature. Orc. Deixa eu ver o que é esse Bane Creature que eu não lembro de cabeça. Nem todas as regras eu revisei, tá vendo? Olha só. Deixa eu pegar isso aqui rapidinho. Eu vejo aqui. Bane Creature... Esse aqui é o seguinte, é um superior fel. Ah, tá. E foi é porque você vai é é tal, tal. É sua arma, é porque sua arma é mágica. E ela vai a DD4 Injury Rating. De Zeppon Z no Miranda Craft. Mas ela é. Ela é, é feita de elfo, né? Sim. Então Pode você, ser elfo. você vai adicionar mais 4 ah, no Injury. Então a sua arma, pra, contra esse orc aí, que é o Great Bow, vai ser 20 de, de Injury. Então eu queria. Não, porque é o Injury, é aquele a primeira vez foi, você nem chegou a acertar o, o, são coisas diferentes. O Injury é pra causar o ferimento, você precisa primeiro fazer a rolagem pra ver se você acerta. Nesse caso, você acertou, né, você tirou? 18. 18, você acertou. Certo. Você não tirou um dado pra causar ferimento, então também não vai adiantar agora, mas você vai tirar 5 de dano. Você tirou alguma runa élfica? Não. Então, se você tirou... Como que... Você, você acertou o grandão? Aham. Uhum. Beleza. E a, como que foi a, o, a flecha acertando ele, por favor? É... Conforme ele tava assim, né? Pra bater, pra quebrar as coisas, eu quis acertar assim na, na dobra aqui, ó. Do braço. Pra ele ficar mais impossibilitado de destruir o negócio, assim, na articulação. Beleza, você acerta. Nihá, você vai fazer alguma jogada de vôlei? Vou, mas eu não vou no grandão não, porque eu sou meio fraco, hein? Eu sei me colocar no meu lugar. <risos> eu vou acertar o que parece ser mais vulnerável aí. Beleza, os dois são franzinhos o suficiente. Uhum. Você vai fazer a sua jogada que vai ser um D12 mais 2D6. Dois D6. E você tem que atingir aí... Pera aí, deixa eu ver aqui. Você tem que atingir, só um minutinho. Cadê o orc, cara? Eu saí aqui pra ver outra coisa. Aqui, é... Cara, é só esse número aí mesmo. Então é 14. Vamos, vamos lá. Ih, tá vendo? Cara, não Vai acerta. jogar a flecha fora. Como foi? <risos> Vai dar certo. Como que foi? Cheguei muito na no afoito, no do momento. E ainda não tinha me colocado a parte da situação. E não prestei atenção onde eu pisei. Né? Aí eu dei uma caidinha ali. Errei a flecha. Beleza. Agora são eles. Eles estão se aproximando. O grandão não faz nenhuma jogada à distância, mas os pequenos fazem. E os pequenos vão acertar os que conseguiram acertar a flecha neles. Vamos lá, qual que é a jogada que eu faço aqui com eles? Boa, tá aqui ó, três, tá. Cara, o primeiro, ele joga a flecha aqui, vai jogar na hidril. Eu tirei... Nossa, eu tirei 2, 6 aqui. Beleza. Eu tirei 18. Quanto que é o seu parry, Idril? Deixa eu ver aqui na tua ficha. O teu parry é 17. Então eu te acerto. Eu te acerto. E é o seguinte. Eu tiro 3 do seu Endurance. Pode descontar na tua ficha, por gentileza. Eu vou descontar aqui na, na tela. Vai pra 18, né? Deixa eu ver o que, que eu faço com esses benefícios dele aqui. E o teu Endurance cai pra... Opa! 18, beleza. Deixa eu pegar aqui o que, que eu vou fazer com esses seis aqui. Cara. Especial aqui. Deixa eu ver. Adicionar. 
eu acho que eu adiciono que os inimigos eles têm um, um comportamento um pouquinho diferente dos personagens. Não tem aqui no escudo do mestre, deixa eu olhar aqui na, na ficha para ver certinho. Adversários, tá. Cadê? Especial Weapons. É, eu gasto um sucesso com multiplicar e resulte. Heaven Blow, pera aí. Cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou adicionar, eu vou ataque inflitos adicional, loss endurance na hidril. Eu vou adicionar aqui. Mais. Meu atributo level, beleza. Vou fazer o seguinte, eu vou adicionar mais um pontinho aí, tá, Idril? Porque eu tirei o, o valor aqui no, no dado, eu tirei 6. Cadê o personagem? Não dá, não. Tá. Que é pouquinho, mas enfim. Vai ser mais 4. Então vamos descontar mais 4 aí. Você tá com 14, né? Eu tava com 18. Agora mais 4, você vai pra 14. Que bate com o seu load, né? E quando ela bate com o seu load, o que acontece? Você fica exausta. Então vamos lá. Vamos marcar aqui. Você tá com 14, você já tá exausta. Sim. Atualizar dados. Vai aparecer na tela de vocês aí, no pessoal que está assistindo a live, um símbolozinho de E na ficha da Rip, que ela está exausta. Os valores 1, 2 e 3 do dado D6 dela, se ela não tomar nenhuma providência, vão ficar vão ficar zerados. O outro orc vai atacar no Bravos, que acertou o grandão. Ele acertou o grandão, mas o orczinho pequenininho ficou com raiva. Você não vai matar o meu chefe! E mira no, no Bravos, a jogada é a mesma, que é um orc parecido. Mano, tem um trilhão de telas abertas aqui. Cadê o Rovinte? Beleza. Vamos lá. Vamos ver se ele acerta. E eu tirei 9, 6, beleza. 22, que é maior do que o seu parry, eu imagino. O parry do, do Bravos é 20, cara, é alto. É alto, tá, bravos? Mas eu consegui te acertar. E eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou botar mais 4 no valor que já é 3, então vai ser 7. Mas eu, como eu tirei 9, eu vou fazer a outro benefício que eu posso usar ali, que é te, tentar te causar um ferimento. Que eu posso adicionar mais 2 aqui. Deixa eu ver... Não, aliás... É... Ele veio com sede hoje pra mesa, vocês viram, né? É... é... A saudade... Ele tava louco de vontade. Tá, que tal, tal, modify, fit 10 mais 2, que eu vou alcançar o 10 e vou te tentar causar um ferimento. Vamos lá, você perde 7. Cadê a sua ficha? Você tem 26, você vai descontar lá à direita, tá? Você tem 26, você vai pra 19. 19, deixa eu atualizar na tela aqui também pra vocês, o pessoal da live acompanhar. Não, peraí, você tem... Você tinha 26... É isso mesmo, né? Então, 19... Tava, tava 27 Isso, na tela. Eu atualizei aqui também. Na tela tava 27, mas tava errado, tá, gente? É 26, agora caiu pra 19. E vamos tentar causar um ferimento. A flecha, ela vai... Pega em você. E te machuca. Você tem que... Ela, cara, bem provável que ela te cause um ferimento. Porque você vai ter que fazer a sua jogada de protection. Contra o quê aqui? Deixa eu pegar aqui o valor. Opa. Cadê? Contra... Você vai ter que fazer contra 14. Aí você vai fazer o seguinte. Como é que é a jogada de proteção? É, é, o seu, se você tivesse escudo... Aliás, o escudo é parry. Se você tivesse elm e armadura, você tem uma armadura mais 2. Então você vai jogar um D6. Aliás, um D12. Mais 2 D6. E tem que tirar um valor maior ou igual a 14. Que é o, o Pissing Blow da arma dele. Cara, nossa, mano. Você está ferido. 
Eu já comecei com minhas rolagens boas. Você está ferido, eu vou marcar na tua ficha aqui. É... Sim, ferido. Bravos está ferido. Eu vou marcar... Você tem uma flagzinha ali que você marca ferido. Vamos lá, cadê a... Deixa eu ver aqui. Wound Severity. É... Vamos ver o que, que rolou, né? Com esse ferimento aí. Eu já marquei aqui na minha ficha também, tô wounded. Mas tem que ver. É. Tá. Eu vou rolar... Eu, eu não lembro se sou eu ou você que rola. Eu vou deixar você rolar, depois eu olhei na íntegra, tá? Só pra gente não demorar muito. Rola um de 12 por favor. Só não tira... Só não tira 11 Por favor. Cara, você tirou um, brother. <risos> Ainda bem você que tá um... vendo, né? Um é melhor que 11. É, nesse caso sim, mas... <risos> Porque você vai demorar um dia pra se recuperar desse ferimento. Você vai marcar do ladinho ali uhum. o númerozinho 1. Um. Então foi um ferimento brando. Como é que foi essa flecha que te acertou? Porque ela, você tá ferido, tá? Ah, eu imagino que ela passa de raspão assim no, no antebraço do Bravos, dá aquela rasgada assim, fica um corte bem feio assim, mas ele dá, vai dar pra dar uma remendada depois. Beleza. Termina agora, gente, a área de vôlei. E isso significa o seguinte. É... Cadê o... Significa o seguinte. O grandão chegou aqui. Outro pequenininho chegou também. E o outro ficou lá pra trás. Eles se posicionam dessa forma. Tortec, você chega no combate aí. Você vê eles lutando contra orcs que estão subindo um buraco do poço. E agora vocês podem se posicionar como vocês quiserem. Agora a próxima rodada, quem ficar de perto vai atacar primeiro, quem ficar de longe ataca por último. É, eu, é, sei lá, só uma dúvida. É, aqui na ficha tá falando que, a gente, que eu tô com dois de Shadow, mas no overlay tá cinco. Ah, vamos lá. É, a sua e a da Hydril também. Tá, tá, tá vamos vamo corrigir o do overlay. É, a ficha que tá correta, tá? Nihá. Uhum. Tá com dois de Shadow. Deixa eu corrigir aqui pra não ficar... Porque você recuperou algum, alguns aqui. Dois de Shadow. Atualizar. E a Idril, Bravos, tá com zero. A Idril tá com três de Shadow. O Hope não sabe, não. É... Três de Shadow. Pera aí. O Hope seu tá 14. Tá desatualizado também. Obrigado. É, o roupa meu também tá de 11, tá? Ah, desculpa, gente. Eu não atualizei aqui a tela. Obrigado por observar aí. O seu tá... On, é... O seu tá... 11, né, o Niha? Isso, eu, eu lembro que eu investi nele. Beleza, o então o roupa tá 11, mas o seu Shadow permanece, tá? Tranquilo. E o Tortec, só conferir. O Tortec, ele tem com 12 de roupa e 7 de Shadow. 12 é que eu já tava calculando aqui os gastos de roupa aqui. Ô, oh, é aí, tá meio complicada aqui a situação. Beleza. Só tem esses dois em pé, é, Sir Como é que é? Só tem esses dois em pé, Orc, ou tem mais? Você disse Não, que é tem mais? três, tem três. Ah, tá. Tem um lá longe e dois perto agora. Um grandão e um pequeno. E o outro pequeno longe. Agora é. o posicionamento em combate aí é o seguinte: aquilo que eu comentei. É, forward Stance você ganha mais um, mas quando o inimigo te atacar também ele ganha mais um. E Open Stance não ganha nem, nem perde, e Defensive Stance ganha mais um. Se def... é, ataca com menos um, o inimigo também te ataca com menos um. Como que vocês querem se posicionar aí? E, e Eu aí... já botei minha posição, tô em Defensive Stance. Beleza. Defensive Stance. E, beleza, Bravos ficou em Open Stance. E Nihá? Bravos é bravo mesmo. Eu vou manter a posição. Você vai ficar à distância, beleza. Show de bola. Então, quem tá em Não, Open Stance... Peraí, peraí. Se o Bravos vai ficar em Open, eu vou pegar a frente aqui. <risos> Tudo bem. É, porque eu pensei que ele ia ficar de arco. Você vai ficar aqui, eu vou tomar a frente. Beleza. Tortec. É, eu, eu já vi que o arco já tá me dando muito azar, então eu vou puxar a espada aqui e vamos pro, pro arrebento, Tortec. Vamos junto. Eu, eu vou tentar mais uma rodada no arco pra ver se melhora. <risos> Beleza. Tortec, 
Você que tá em Fortes Tenso, você age primeiro. 